श्रीगुरुभ्यो नम हरि ओम गणना गणपतिगुंभवामहे कविंकवीनामुपमश्वस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मण ब्रह्मणस्पताशुन्वन्नोतिपिस्वीदसाधन महागणपत नम प्रणोदेवी सरस्वतीवाजे गिर्वाजिनी वती धीनाम विद्रवत आनो दिवो बृहत पर्वता सरस्वती यजता गंतुयन वाक्य नम ओ स्थापकाय चर्म से सर्वधर्मस्वे अवतार वरिष्ठा रामकृष्णा ते नम ओ सहनावत सहनौ भुन सह वीर्यम करवाह तेजस्वीनावधीतमस्तुमा विषा वह ओ शातिशातिशा हरि ओ ओम पोस ओ शेर सुप्रेम प्रतिजेर नो सांबोस मे स्त्रे दिशीप्लो पोस एले एलिमेंटार नो सांबोस पोस आमोस नो स्त्रोबलिया जुंतोस को क्रांजे एनर्जी है कि नो सो स्तूत और शेज विगुरो से फ्रुचिफिर के ओ अमोर ये हारमोनी है स्टेजम इंत्रे नोस ओम पास 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 कारुज अमीगोस दिवोतोस ये अजमिरादोरेस तो वेदांत हम मेंतु ब्राज़ील बनोइचे नमस्कार सौदसन सुस्तोबस सो वेडनेसडे क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू वेदांतिक स्क्रिप्चर्स दिस इज़ द थर्ड क्लास nas aulas de quarto nós estamos discutindo a introdução às escrituras da Vedanta essa é a terceira aula in the past class we reflected about the scriptures reminding us the importance of the human birth human birth is a rare privilege na última aula nós falamos sobre a importância do nascimento humano de acordo com as escrituras o nascimento humano é um raro privilégio along with that we were reflecting upon the goal what the scriptures say Junto com isso estava, estávamos falando a respeito do que a meta dizem ser a meta da vida humana. So human being has got a great opportunity to realize his higher self. O ser humano tem uma capacidade privilegiada de realizar o seu ser superior. There is a reference from Shankaracharya's uh, verse in Viveka Chodamani which explains the great importance of human birth. Tem uma referência que é um verso no Viveka Chudamani de Sri Shankaracharya que fala da importância do nascimento humano. On that verse, we reflected that human being alone is capable has a unique capability of being conscious. Nesse verso foi refletido que o ser humano tem uma capacidade única de uma consciência individual. So, scriptures continuously remind that human birth is a rare blessing. Portanto, o nascimento humano é um, uma é uma bênção. So before coming to Brazil, I was serving in one of the ashrams in in the state of Karnataka at a place called as Ponnampet. Antes de vir para o Brasil, eu estava em Ponnampet, em um estado da Índia chamado Karnataka. Uh, as I trace back memory, my memory, it it should be in 2016 or 17, a Swami from Belur Math had come to visit that center. E entre 2016 e 2017, eu me lembro que um Swami mais velho foi visitar aquele centro. So, generally, at night, around after the food, all the monks join together to read a text, either on Sri Ramakrishna or on uh, Sri Sharada Devi or on Gospel of Sri Ramakrishna. We all join together to read. Geralmente, depois do jantar, os monges se reúnem para ler um texto sagrado, seja da vida de Rama Krishna, da Santa Mãe ou outro. On that day, after reading the text, just there was a discussion, since the Swami had come to Belomat, talking casually with him. Depois dessa leitura, nesse dia, houve uma discussão casual com aquele Swami que tinha vindo. During the conversation, that's referred to a, uh, a fantastic verse from Bhagavatam. Durante essa essa conversa, esse Swami se referiu a um verso fantástico que está na escritura Bhagavatam. Bhagavatam. So the moment when I heard this verse, eh, I was full of joy because it very clearly mentioned the importance of the human birth. Eu fiquei feliz ao ouvir esse verso porque ele claramente menciona 
a importância do nascimento humano. Because for a long period of time I was trying to find a reference which clearly tells why human birth is so important. Que eu estava tentando achar uma referência uh, de por que o nascimento humano era tão importante assim. Because in Bhagavatam when I heard this verse I immediately after the discussion I went along with that Swami to his room uh, to to know the reference number of that uh, uh, scriptural verse. Depois dessa discussão, eu acompanhei o Swami até o quarto dele para perguntar a referência de qual verso era aquele que ele tinha falado. And came back and noted down in my diary on that day itself. It, it is a very special verse. Eu anotei no meu no, no meu no meu caderno esse verso. So it is from the 11th chapter, 9th can 9th section and 28th verse from Shrimad Bhagavatam, which extols the uniqueness of human birth. É um verso do do Srimad Bhagavatam que elogia a a, a singeleza do nascimento, a singularidade do nascimento humano. Whenever I read, even today, when you, whenever I refer, I read this verse, I get inspired. Eu me inspiro sempre que eu leio esse verso. Such beautiful is this verse written in Bhagavatam. Porque é muito bonito esse verso. So I shall repeat in Sanskrit and I shall then translate. It is written like this. Shrutva Purani Vividhani Ajayatma Shaktiya Vrikshan Sarishupan Pashun Kagadanda Sukan Taistair Atushtaharudayah Purusham Vidhaya Brahmava Loka Dishanam Mudamapa Deva Taistair Atushta Rudeya Purusham Vidaya Brahmava Loka Dishanam Mudam Apa Deva. So this verse is like this The Supreme Consciousness being whom we call as Ishvara or God. O verso segue da seguinte maneira: A consciência suprema que nós chamamos de Deus. So he with his inherent potency inherent energy called as maya shakti he created this universe Esse Deus com seu poder inerente chamado maya shakti criou este universo Along with this creation he brought out innumerable species of life Junto com essa criação ele trouxe inumeráveis espécies To give an opportunity to the conditioned souls para dar uma oportunidade de evolução às almas condicionadas. So, he created the forms of trees, reptiles, animals and birds. Criou as árvores, os répteis, os, os pássaros, etc. He created snakes and so on, all kinds of beings he created. Todos os tipos de seres, inclusive as cobras. After creating all these beings, the Lord was not satisfied within his heart. Depois de ter criado, ele não, ainda não estava satisfeito. So, the Sanskrit word is so beautiful. Tai istair atushtarudeya. The Lord was not satisfied in his heart. Atushtarudeya. Not satisfied in his heart. Não estava satisfeito em seu coração. So, then he created human life, the human being. Então ele criou o ser humano. Because in human being, after creating human being, he gave in the human being a sufficient intelligence to pursue the absolute truth porque para o ser humano ele deu uma inteligência que o torna capaz de perceber a verdade suprema a verdade absoluta first he created all the beings after creating he was atushtah he was not happy depois de criar todos os seres ele ainda não estava satisfeito after that he created a human being and then in him He gave a special capacity, a sufficient intelligence to know the absolute truth. E para o ser humano ele deu uma capacidade de conhecer a verdade absoluta. So Brahma Valokam Dishanam Mudam Apadeva Deva. By giving this uh, intelligence in the human being, he feels Mudam means he feels satisfied. He became pleased. Depois ele ficou satisfeito. Ele ficou se sentiu pleno com isso. So because So last week I was reflecting we were reflecting that And alone is self conscious. No passado nós estávamos refletindo a respeito da capacidade do ser humano ter uma consciência individual. So he has a unique capacity to look within himself. Ele tem uma capacidade única de olhar para dentro de si mesmo. So there is another verse from Bible God made man in his own image. É, como diz a Bíblia, que um verso que o Deus fez o homem à sua própria imagem. In his own image means what? God is consciousness. 
He imparted that consciousness in the human being. Deus é a própria consciência. Ele impartiu essa consciência no ser humano. Here also the ancient text is pointing out he he infused in him sufficient intelligence that consciousness in human being to know the absolute truth. Ele infundiu no ser humano a consciência que o torna capaz de conhecer a verdade absoluta. So Sri Ramakrishna pointed out in another way tar chaitanya te sap chaitanya mai because of his consciousness All are conscious. Sri Ramakrishna diz de uma outra maneira. Ele fala por causa da consciência dele, todos são conscientes. Because we are conscious, we try to trace back our supreme consciousness back. So why there is always an urge to know what is this higher truth? Porque nós temos essa consciência em nós, nós sempre tentamos buscá-la e sempre temos o anseio de conhecer a verdade absoluta. So God, after creating human being, put a sufficient intelligent to perceive the absolute truth então o ser humano tem essa capacidade de perceber a verdade absoluta after that he became pleased points out in the bhagavatam a ancient scripture of india depois uh, o ser absoluto tornou-se pleno assim aponta a escritura bhagavatam so she, she, she shankaracharya also pointed out human be human birth is a rare privilege Sri Shankaracharya também aponta dizendo que o nascimento humano é um raro privilégio. So, this rare human privilege, human life is just like a staircase. O nascimento humano é como se fosse uma escadaria. When properly utilized, according the, according the properly utilized and led the life according to the scriptural injunction. Se ele for propriamente utilizado de acordo com as escrituras, com o que as escrituras dizem, it leads us to a higher state of being which is undying and everlasting ele pode nos levar a um estado de ser é, que é imortal que que sempre permanece so tattvamasi you are that supreme consciousness is the sublime sentence called as mahavakya pointed out in the vedas tem uma sentença muito sublime que está nos vedas que chama é, Tatuamasi? Tatuamasi. Tatuamasi, tu é, você é aquela verdade suprema. So, this is the final statement of the Veda, reminding us the human being who is self-conscious to attain, to realize his super identification with the supreme consciousness. Essa é a verdade final dos Vedas, que nos diz que nós temos que realizar a nossa identidade com a consciência suprema. In spite of our absorption in all the relative truth, there is an opportunity for us to realize our higher dimensions apesar de estarmos absorvidos em uma verdade relativa do mundo há um, uma oportunidade em nós de realizar essa realidade absoluta so there is a greater possibility in human life existe no nascimento humano então uma grande possibilidade there is a great possibility to develop the vritti called as mental inclination to look in the direction of what tattvamisi you are that consciousness is pointing to uma oportunidade de desenvolver a mente para alcançar essa verdade do, do que nós somos em realidade. To have the direct realization of that supreme consciousness known as tattvagnana in Sanskrit. Ter a realização daquela consciência suprema, por suprema chamado tattvagnana em Sanskrit. So tattvagnana means the essence of the human being and the supreme being are identical. Tatvagyana significa que a essência do ser humano, espiritualmente, e a essência do ser supremo são idênticos. So, if we cancel out the word human in the human being, and if we cancel out the supreme in the supreme being, the beingness alone remains. That is the identity. We are the consciousness. Se o ser humano e o ser supremo, se cancelarmos o humano e o supremo dessas duas... É palavra dessas duas sentenças vai sobrar apenas o ser. So, that the supreme consciousness is to be realized is what the scriptures are pointing to the human being. Essa consciência deve ser realizada, é isso que as escrituras ensinam. In other words to say, in Sanskrit words, the Atman and the Brahman are one and the same. Em outras palavras, o Atman e Brahman são idênticos. So, the purpose of this human life is to obtain the Tattva Gnana. This is the standpoint of the scriptures. Então, o propósito do nascimento humano é alcançar Tattva Gyana, que é isso que as escrituras falam. So, the Vedas 
are the foundational scriptures of Hinduism. Os Vedas são as principais escrituras do hinduísmo. The Vedas are called as the Veda Mata. It is like a mother. Eles são chamados de Veda Mata, que é como se fosse uma mãe. As the mother always wishes the well-being of the child and guides the child in the right direction. Similarly, Vedas guide the seekers in the right direction. A mãe sempre quer o bem do filho e sempre quer guiá-lo na direção correta. Mesma coisa com as escrituras. So Vedas are the fountain head of knowledge and deals with the knowledge of the absolute truth. Os Vedas então eles lidam com o conhecimento da de uma verdade absoluta. It for, it uh, provides us infallible guidance even for our temporary life. Além de nos a, a, nos levar a essa verdade absoluta, também nos ajuda a levar a nossa vida temporária. The teaching enables human beings to experience happiness in the temporal life by realizing the material truths also, material ends also. Nos possibilita a alcançar felicidade na vida material também, é, realizando a verdade dessa vida. The teachings also remind us in our temporal life they reinforce us the evanescent quality of life because it continuously changes as escrituras também nos lembram sempre da qualidade evanescente da vida humana porque está so, sempre mudando it enables the human mankind to rise above the worldly glitter which is continuously changing e ajuda o ser humano a se elevar acima a se elevar a se elevar do do glamour do mundo and it guides us to rise for our higher purpose. Nos guiar para um propósito mais elevado. Higher purpose means to strive for our spiritual perfection. O que é esse propósito mais elevado? É lutar por a nossa perfeição espiritual. Spiritual perfection means uh, freedom from the cycle of birth and death. Freedom from this uh, from the complexity of body mind identity. O que é a liberdade? É você se livrar do ciclo de nascimentos e mortes ou da identidade apenas com o corpo e com a mente. So Vedas, so the teachings say guide us even in our temporal life how to be happy. It reminds us the evanescent part of the changing world. At the third place, it also guides us to rise for our higher purpose. Então as escrituras nos, aj nos ajudam a levar a vida relativa nesse mundo, nos ajudam a conhecer a natureza evanescente desse mundo. E também nos guia para um propósito mais elevado. So, 86% of the Vedic mantras are related with respect to the temporary relative life. How to live our temporary life happily. 86% of the mantras. 86% dos mantras dos Vedas estão destinados a nos mostrar como viver uma vida relativa feliz. They help us how to realize the material ends in a right way and be happy in this temporal life a realizar a, 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 os bens materiais de uma maneira correta e ser feliz nessa vida relativa. So, next 10% of the Vedic mantras are related with Upasana mantras. Os outros 10% estão relacionados a mantras chamados de Upasana. Upasana mantras means special kinds of meditations called as Vidyas que são tipos especiais de meditação chamados de vidya which are all grouped under a section called as upasana kanda these teaches how to better our inner life que nos ensinam como melhorar nossa vida interna they greatly help us to purify our mind and achieve greater concentration eles nos ajudam muito a purificar nossa mente e alcançar cada vez mais concentração. So these techniques help us to turn our mind inward in search of our real nature. Eles nos ajudam a direcionar nossa mente para o interior para realizar a nossa verdadeira natureza. These portions are a part of the Vedas called as Aranyakas. Essa parte dos Vedas é chamada de Aranyaka. There are around 30 noon Uh, special meditation techniques known as th 32 vidyas existem 32 técnicas de meditação assim chamadas de vidyas so 86% are related with how to make our temporary life happy and 10% is related with how to purify our mind and achieve greater concentration 86% mostram então como levar uma vida relativa feliz 10% nos mostram como alcançar concentração So last 4% of the Vedic mantras are related with the knowledge of the absolute truth, knowledge of the supreme consciousness. 
Os outros 4% restantes estão relacionados ao conhecimento da, da realidade absoluta. These 4% of the mantras are known as the Upanishads. Esses 4% dos mantras são conhecidos como Upanishads. The Upanishadic teachings are known as the Vedanta's teaching. Os ensinamentos dos Upanishads são conhecidos então como Vedanta. They are related with the knowledge of the absolute truth, supreme consciousness relacionados ao conhecimento da realidade absoluta. So Hindu tradition also divides traditionally it divides Vedas into two broad groups. Olhando de outro ponto de vista, de forma tradicional, uh, os hindus dividem os Vedas em dois grupos diferentes. So Karma Kanda and Gnana Kanda. Esses dois grupos são chamados Karma Kanda e Gnana Kanda. Karma Kanda is also known as Vidhi Vib uh, Vibhaga. O primeiro, que é o Karma Kanda, também é conhecido por outro nome. So, Gnana Kanda is known as Yatharta Vibhaga. E o Gnana Kanda também tem outro nome. So, the first part of the Vedas, which explain how to do our actions, is called as Vidhi Bhaga. A primeira parte dos Vedas, então, Karma Kanda, que ensina como fazer as nossas ações, é conhecido como Vidhi Bhaga. All the kinds of actions which we do, are be, are, should be guided through a discipline. Quais são os ensinamentos, então? É que todas as nossas ações devem ser guiadas pela disciplina. So, these mantras help us, help us frame the rules of our life and actions. Eles estabelecem, então, regras para a nossa vida e as nossas ações. So, these are called as do's and don'ts. São regras, faça isso, não faça isso. So, living according to these rules removes our uh, avid desires, known as vasanas. Viver de acordo com essa disciplina ajuda a remover os desejos, é, os desejos conhecidos como vasanas. So, and help us to achieve greater happiness, sukha and shanti in our temporary life. Nos ajuda a alcançar cada vez mais felicidade e paz na nossa vida temporária. All the do's and don'ts of this section is only to make us happy. How, how best happily we can live our temporary life. Todos esses ensinamentos, então, de fazer isso, não fazer aquilo, são para nos ensinar como viver uma vida cada vez mais feliz, cada vez com mais paz. This part of the mantras of the Vedas explains about what we should do and what should we not. Então explica o que fazer e o que não fazer. The Vedantic system gives karma kanda of this section a lower place. O sistema da o sistema alfa Vedantic system. É o sistema da o sistema da Vedanta dá um lugar inferior a esse a essa parte dos Vedas. It always keeps this Upanishad teachings, the four percent of the mantras, as the higher higher as the uh, higher uh, place. Mas esses os quatro por cento dos ensinamentos que são conhecidos como Upanishads são dados o lugar mais elevado. While another school of thought, known as Vimamsa system which is one among the six philosophical systems gives chief importance to this karma kanda uma outra escola conhecida como mimamsa também dá importância a essa parte dos vedas conhecido como karma kanda while it assigns this mimamsa system assigns vedantic section as a subsidiary place as a secondary place uh, can you repeat my so this uh, mimamsa system yeah. gives the vedantic thought a secondary place not the higher place esse mimansa então dá ao sistema da Vedanta um lugar secundário. So, okay. The second part of the Vedas investigates about the absolute truth called as yatharta vastu. A segunda parte dos Vedas então é, investiga sobre a verdade absoluta. The method of investigation is different from the worldly methods. Esse método de investigação é diferente dos métodos comumente usados no mundo. The investigation in the world is related with our with the using of the senses and the mind and the intellect. Porque os métodos usados no mundo utilizam a mente, os sentidos e o intelecto. All the knowledge which you obtain in this world comes through the senses, mind and intellect. Todo o conhecimento obtido nesse mundo vem através dos sentidos, mente e intelecto. But the only way to attain the tattva jnana, this higher spiritual realization, can be expressed through another method of investigation pointed out in the Upanishads. Mas para conhecer essa verdade absoluta, é, é necessário um outro método de investigação. Esse método de investigação 
está mostrado nos Upanishads. The Vedantic method of investigation into the spiritual self is known as neti neti, not this, not this. O método vedântico de investigação do ser supremo é conhecido como neti neti. Because, não isso, não isso. Because that knowledge is beyond the senses, mind and intellect. Porque aquele conhecimento está além dos sentidos, da mente e do intelecto. But yet it is the substratum for all the mind, intellect and senses to function. Apesar de estar além dos três, ele forma o substrato que faz com que eles funcionem. So the method of investigating into the supreme self of our self is through neti neti by discarding not this, not this. Então o método de investigação para conhecer o nosso verdadeiro ser é conhecido como neti neti. So through this neti neti, not this, not this method, we discard everything that is not the Atman. Nesse método, tudo que não é o Atman é descartado. Means discarding all that which is objective. Descartando tudo aquilo que é objetivo. Finally realizing that the self called as the Atman is identical with that supreme self known as the Brahman. Finalmente obtém-se a realização que o ser individual é igual, igual ao ser supremo. Brahman. That is why Vedas are the means of establishing that the Atman and Brahman are one. Por isso os Vedas são os me o meio de estabelecer que o, que o Atman e Brahman são um. And it helps the sincere seeker to develop the capacity to experience this uh, realization that Atman and Brahman are one and the same. Ele capacita o aspirante espiritual a ter essa realização que o seu ser individual e o ser supremo são um. The method of tradition of teaching of the Upanishads is coming from the ancient times. O método de, de a tradição de ensinamento dos Upanishads, dos, dos Upanishads vem de uma era muito antiga. So this part of the uh, uh, Upanishad teachings which help us to gain the knowledge are purifying portions of the Vedas. Esse conhecimento dos Upanishads são a parte dos Vedas que nos ajudam a, a processo de purificação. And hence they are called as the Vedanta, the last, the final truths of the Vedas. Por isso eles são as verdades essenciais dos Vedas. Vedanta also means the conclusion of the Vedas. Vedanta significa também a conclusão dos Vedas. The conclusion of the Vedanta is the human, uh, the, the Atman and the Brahman are identical que é a identidade do ser individual com o Brahman. The greatness of the Vedas is that it explains the things that cannot be known through observations and experiments. A grandeza do, dos Vedas, do, grande é só foto? Do Vedas. A grandeza dos Vedas é que ele nos mostra coisas que não pode ser é, conhecidas apenas apenas pelo método da experimentação. The teachings, a methodology developed there is points to something beyond senses, mind and the intellect. Porque a metodologia ensinada lá aponta para algo que está além do sentido da mente e do intelecto. Beyond the perception of senses and mind. Além dos, da percepção dos sentidos e da mente. It uses the words in such a way that it, the words are cancels out and what it is, the substratum is revealed. Ele utiliza as palavras de tal maneira que revela aquilo que é o substrato. There is no scope for fault finding in the exposition of the Vedas. Não há uh, fault finding, mas no fault finding in the exposition of the Vedas. We cannot find the fault in the explanations of the Vedas. Nós não podemos encontrar erros nessa, nessas explicações dos Vedas. And there is no scope of cheating in the teachings because the Vedas means knowledge itself. E os Vedas, como eles são o próprio conhecimento, não há algo que possa nos enganar nesse sentido. Means they don't misguide, because knowledge itself means the cancellation of the ignorance. Eles não, eles não nos levam ao caminho errado, porque o conhecimento em si é o cancelamento da ignorância. The very nature of the light is to dispel the darkness. A própria natureza da luz é acabar com a escuridão. The very word Veda means to knowledge. A própria palavra Veda significa conhecimento. The knowledge, the, the very purpose of the knowledge is to dispel the ignorance. E o propósito do conhecimento é eliminar a ignorância. So there is no position of finding faults in the Vedic exposition. 
Portanto, não devemos nos colocar em uma posição de ficar encontrando erros nas exposições védicas. Only we need to understand in the right perspective so that no confusion arises. Apenas te, é, precisamos tentar entendê-lo na perspectiva correta para chegarmos às conclusões corretas. So when according to these teachings, when we explore the Vedas, make us show the Brahman means realize that Brahman os Vedas então nos ajudam a realizar Brahma. They declare that the supreme consciousness called as Brahman is present everywhere. Eles declaram que a consciência suprema conhecida como Brahma está presente em todas as partes. It is at all times. Em todos os momentos. It is in everything. E está em tudo. Yet it is also separate from everything. Ao mesmo tempo está separado de tudo. It seems to be different and separate, but there are no divisions in it. Parece que ele está separado e, se, e difer, é diferente, mas na verdade não há divisões nele. Because it is the non-dual essence, there are no fragments in it. Porque é a essência não dual, não existe fragmentos. Non-dual means there are no two, no two, there is only one supreme consciousness. Não dual significa que não existem dois, apenas um, é a consciência suprema una. I, you and they, all the things do not exist separately in the Brahman, in the supreme consciousness. Eu, você, eles, isso não existe separado quando se trata da consciência de Brahman. Because that supreme consciousness is indivisible. Pelo fato dela ser indivisível. So in English word used for a person is individual means undivided. A palavra em inglês e eh, português também usada para, para eh, o indivíduo, né, significa aquele que não pode ser dividido. Indivisible means we are not divided, we are that supreme consciousness, but we are misperceived as if we are separate. Nós somos indivisíveis, mas nós nos percebemos como se estivéssemos separados. So, it cannot be an object of anything. Mas nós não podemos ser objeto de nada. Because it is non-dual, it is the one supreme consciousness. Pois é a consciência suprema una. There is no two. The essence of the Brahman is non-dual. A essência é não dual. So this is what Vedas declare. Os Vedas declaram isso. The only way the supreme consciousness can be experienced is through the process called as neti neti, not this, not this. A maneira como essa consciência Suprema pode ser conhecida é pelo processo chamado net net. Rejecting então, everything which is objective in nature. Ou seja, é um processo em que se rejeita tudo aquilo que é obje objetivo na natureza. When everything objective is negated, that which it negates is the supreme consciousness, which quando, is non-dual. Quando tudo aquilo que é objetivo passa a ser negado, o que está negando é a consciência suprema. So these teachings of the Vedas, the last portion, the conclusion of the Vedas, is the is called as Vedanta. Esse ensinamento então dos Vedas é conhecido como Vedanta. So now I shall uh, tell few incidents from the uh, life of Swami Vivekananda. Eu vou contar algumas reminiscências da vida de Swami Vivekananda. The one question arises. Why we should study the scriptures? Sempre surge o questionamento de por que nós devemos estudar as escrituras. Many a time, when we greatly get absorbed in our relative world, a question arises. A naturally, a response arises. We will study the scriptures in our later part of our life. Quando nós nos tornamos profundamente absorvidos na vida mundana, surge em nós uh, o questionamento. Eu vou estudar as escrituras só no final da minha vida. But uh, when we study the scriptures regularly, how it can help us to face even the relative challenges. Mas quando estudamos as escrituras de forma regular, como elas podem nos ajudar até a encarar os desafios da vida cotidiana? When correctly understand the scriptural teachings, how it brings a force within to face the challenges? Quando estudados de forma correta, como elas trazem uma força para encarar os desafios? How when we bring the scriptural teachings in our in our life, try to try to live by the scriptural teachings, how it transforms our life? Como elas, as escrituras têm a capacidade de transformar as nossas vidas se formos capazes de viver de acordo com seus ensinamentos? So how the knowledge of the scriptures helps us to live more happily even the relative relative life? Vivemos mais feliz. And at the same time, enable us to fulfill our higher purpose. Ao mesmo tempo que nos uh, possibilita preencher o nosso propósito mais elevado. So here are few incidents from the Swami Vivekananda's life. 
how scriptural teachings can help us orient our understanding algumas histórias da vida de Swami Vivekananda de como as escrituras podem nos orientar what scriptural teachings can do in our uh, uh, with uh, how it can transform our uh, inner uh, inner perceptions como os ensinamentos das escrituras podem transformar nossas percepções internas so once Swami Vivekananda in India was going all around as a wandering monk from place to place. Certa vez, Swami Vivekananda estava caminhando de lugar a lugar é, como um monge errante na Índia. So, after the after uh, Sri Ramakrishna giving up his body, Swami Vivekananda decided to go around India walking as a wandering monk. Depois do falecimento de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda de, é, ele decidiu é, se tornar um monge errante caminhando por toda a Índia. This is all before 1893. Later on, he, he was known to the world as Swami Vivekananda. Isso aconteceu antes de 1893. Depois de essa data, ele foi conhecido no mundo como Swami Vivekananda. So when he was roaming as a ascetic, he used to beg food from door to door. Enquanto ele vivia essa vida de asceta, ele costumava mendigar comida de porta em porta. It is a ancient tradition in India that the monks go for their basic necessities of food and clothing uh, by begging alms to house to house. É uma tradição na Índia que os monges errantes eles é, suprem a sua necessidade de alimento e roupa mendigando de ca nas casas. Even today the tradition continues. Essa tradição ainda existe hoje. So Swamiji was going begging for food from house to house. E ele estava então fazendo essa prática. One day he felt that this begging after all is not not at all the aim of uh, a monk's life. Em um determinado momento ele percebeu que uh, essa coisa de mendigar não fazia parte muito da vida monástica. The realization of the supreme truth was the aim for which he had renounced his heart and home. A meta final era a realização do ser supremo, é por isso que ele tinha renunciado à sua casa, ao so, dinheiro. So in a letter written about this time to one of his brother disciple, he reads with a great dissatisfaction. Então, em uma carta a um discípulo que ele escreveu nessa época, ele demonstrou uma é, que não estava satisfeito com isso. So Swami Ji said, I am going about taking food at others house shamelessly. Estou com, é, pegando meu alimento da casa dos outros. So let me Swami Ji thought, let me beg no more. A partir de agora não vou pedir mais. What benefit is it to the poor to feed me? Que benefício há para os pobres se eles me alimentam? If they can save, save a handful of rice, they can feed their own children with it. Se eles puderem economizar, mesmo que seja um, pão, um punhado de arroz, eles podem alimentar os seus filhos com isso. Anyway, what is the use of sustaining this body if I cannot realize that God, the supreme consciousness? Qual é a necessidade de manter, qual a utilidade de manter esse corpo humano? Se eu não posso ter a realização daquela consciência suprema. There was a burning dissatisfaction to realize that supreme consciousness. Havia nele um anseio ardente de realizar, ter o conhecimento dessa consciência suprema. So, because of this, he felt begging is of no use. Por isso, por causa desse anseio, ele sentia que mendigar não era útil. So, even once upon a time, Buddha also felt Let this body die or wither away here, unless and until I realize the supreme consciousness, I will not get up from this seat. É, um certo, mas, um, isso aconteceu na vida do, do Buda também. Buda ele fez a resolução. Ele disse é, que o meu corpo pereça aqui mesmo, mas qual a utilidade de eu ficar da, dando alimento para ele se eu não realizar essa verdade suprema. In the life of the monk, a desperate ascetic mood comes. Na vida de um monge, então, há um momento que chega esse esse anseio. Swamiji was also going through this period. A terrible spiritual dissatisfaction overwhelmed him. Então ele foi é, tomado por uma dissatisfação é, espiritual. So Swamiji, in this moment of the supreme despair, he determined that he will go into the forest without begging. Nesse momento ele decidiu então que ele entraria na floresta e, e não não mais 
Menjigari Alimeto. Like the great rishis of the world enter into the forest not begging anybody. Como os grandes sábios do mundo entravam na floresta e não mendigavam de ninguém. Deciding that let the body drop from sheer starvation and exhaustion. Que o corpo é, pereça aqui mesmo. So he and so even even today so in Himalayas there is a uh, there are swamis who became old take a decision. Mesmo hoje nos Himalaias alguns monges fazem isso. When when monks become older who are mendi who are wandering monks they take a decision final resolve. Quando alguns monges se tornam mais velhos idosos eles tomam uma resolução. They start moving towards the Himalayas without looking back. Eles começam a caminhar na direção dos Himalaias sem olhar para trás. The whole life they have developed such a will that they keep on going, not caring for the body. Eles seguem então andando sem se preocupar com o corpo. Continuously entering into the Himalayas deeper and deeper regions, they give up their body. E continuamente entrando nas regiões mais profundas dos Himalaias, eles deixam o corpo ali mesmo. So here, Swamiji, due to the uh, in the moment of despair, he decided to enter into the forest. E nesse momento, Swami Vivekananda decidiu entrar na floresta. So he entered into a thick forest, which was stretched for miles and miles before him. Ele entrou numa floresta densa que se estendia por muitos quilômetros diante dele. He walked the whole day without a morsel of food there in in the deep jungle. Ele caminhou então em o dia inteiro naquela floresta sem comer nada. The evening approached and he was completely exhausted. Já estava no final da tarde e ele estava completamente exaurido. So he was faint from fatigue and finally he sat under a beneath, beneath a tree. Ele estava muito cansado e se sentou então embaixo de uma árvore. Fixing his mind upon the Lord. Meditando em Deus. His, law, his eyes looking vacantly in the distance. Os olhos dele estavam vagos olhando à distância. After some time, he saw a tiger approaching near him. Depois de um tempo, ele viu um tigre se aproximando. This tiger came nearer and nearer to Swamiji. O tigre se aproximou cada vez mais. Then this tiger also sat down at some distance from him. O tigre se sentou a uma distância dele. So the Swamiji at this moment thought, Ah, this is right time. Both of us are hungry. Só me viver canando então pensou, ah, nesse esse é a hora correta. Ambos estão famintos. After all, this body has not been the vehicle for absolute realization of the self. É, porque esse corpo aqui não foi o veículo da realização do ser supremo. From it, no good to the world will be possibly done. E não vou não não serei capaz de fazer nenhum bem para o mundo. At least it is well and desirable that it is of some service at least to this hungry beast pelo menos é, que meu corpo seja de alguma utilidade para esse animal faminto so swamiji said this body has been no use in realizing the absolute truth esse corpo não, não conseguiu realizar a verdade absoluta at least it is of some service at least this hungry beast can fulfill its stomach pelo menos esse animal pode se alimentar. So, this is the thought which shot up in this Swamiji's uh, uh, mind when he saw the tiger. Esse pensamento que surgiu na mente dele, então. So, he was lying there all the while calm and motionless. Ele ficou ali sentado então calmamente, waiting every moment for the tiger to pounce upon him and eat. Ficou esperando o momento que o tigre pularia em cima dele e o devoraria. But for some reason or other, the animal ran off in another direction mas por uma razão ou outra o animal correu numa outra direção why because shri ramakrishna was all the time protecting shri ramakrishna estava sempre o protegendo because shri ramakrishna had prophecies that swamiji is born to do good to the world que ele mesmo havia feito a profecia de que swami vivekananda faria muito bem para o mundo he, is, he has come to the world from the another spiritual realm to do good to the world ele ele vinha ele havia chegado no mundo de outro reino para fazer bem ao mundo. Swamiji had written long back when Swamiji was a young boy called Narain that Narain Shikha Devin this Narain will teach the world. 
Ele havia dito então que Narei ensinaria o mundo. Well, Swamiji was waiting in the forest that the tiger will pounce upon him, but the animal ran away in another direction. Ele estava esperando então que o animal pulasse, mas o animal correu em outra direção. So the Swami thought that it might yet return and uh, and he kept waiting. Ele pensou então que o animal talvez retornaria, então ele ficou esperando. But the tiger did not come. Mas o tigre não retornou. He spent the night in the jungle beneath the shelter of the same tree. Ele passou a noite então embaixo dessa mesma árvore. Holding communion with his own self, the Atman. É, em comunhão com o seu próprio ser. And with the approach of the dawn, pondering the silence of the forest, he he understood the guiding will of the God. E ao amanhecer, ele começou a meditar sobre o poder de proteção divina. So Swamiji understood the guiding will, the guiding providence of the God, and a great sense of power came upon him. Ele percebeu então que existe um poder na providência divina e ele sentiu dentro dele uma grande força. The full content of the guiding will of the God, the experience was known only to himself. Ele então pode ter experiência disso. So, this anecdote we need to reflect a bit. Isso o que aconteceu é necessário uma reflexão. Notice the attitude and mental outlook of Swamiji when the tiger came. Perceber qual era o estado mental de Swami Vivekananda quando surgiu o tigre. There is there was absolute silence and there was no fear in his mind. Havia um silêncio absoluto e na mente dele não tinha nenhum medo. The Swamiji thought ah, this is the right moment. Both are hungry. Ele pensou, esse é o momento correto. Ambos estão com fome. At least this body will be of some service to this hungry beast. Pelo menos esse corpo será de uma serventia para esse animal faminto. So, this kind of attitude comes upon reading this scripture, Upanishadic teachings. Esse tipo de atitude vem eh, conforme a pessoa estuda os Upanishads. The Upanishadic teachings teaches about the strength of the atman one who is beyond the body and mind os ensinamentos dos upanishads ensinam a respeito da força do atman aquele que está além do corpo e da mente our attitudes get a new vision by studying the scriptures as nossas atitudes obtêm uma nova visão ao se estudar as escrituras we get the new directions by reading them conseguimos novas direções so the the himalayan sadhus uh, say नया दृष्टि मिलता है जीवन को देखने की नया दृष्टि मिलता है जीवन को बाय स्टडिंग उपनिषद यू गेट ए न्यू विजन न्यू आउटलुक अपॉन लाइफ इस मोजिस डीसे ऑल स्टूडेंट्स उपनिषद वोसे को सेग मोर नोवा विजन ऑफ वीदर वी ऑब्टेन ए न्यू एंगल ऑफ विजंस बाय स्टडिंग द उपनिषद्स सो वी टेक अ नोवा एंगल ऑफ द वीदर सो बाय स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स वी स्टार्ट लुकिंग एट द लाइफ इन अ डिफरेंट वे Começamos a olhar para a vida de uma de um ângulo diferente. The mind acquires a capacity to look beyond the name and form. Ela adquire uma capacidade de olhar além do que é o nome e a forma. It starts to perceive a, a power which is beyond our senses. Começa a perceber um poder que está além dos nossos sentidos. And at the same time it perceives that the power is sustaining us also. Ao mesmo tempo percebe que esse poder está nos sustentando. It is not objective, but it is felt within one's own soul. Não é algo objetivo, mas é sentido dentro da sua própria alma. So many a times I was thinking how to point that the self exists beyond the senses; it can be felt. Uh, eu tentava refletir sobre como acontece essa percepção de um ser que está além dos sentidos. So how to put it in an example? How to convey this idea? Como transmitir essa ideia? So finally, I got one beautiful example to understand this. Existe um bonito exemplo para entender isso. See, all the objects are there which are visible to our eyes. Existem muitos objetos à nossa frente que são visíveis aos nossos olhos físicos. So there is one thing within the eye which is not objective but which is felt. Existe algo dentro dos nossos olhos que não é objetivo, mas que é sentido. You can't deny the uh, the feelingness of the eye. Você não pode negar que você está percebendo algo através dos olhos. So what is it? When the pain comes into the eye, you can't show what the pain is, but you feel deeply the pain within the eye. Por exemplo, quando você tem uma dor nos olhos, você sente que a dor dos olhos está lá. Similarly, when we state this a perception within the mind comes to look beyond the senses 
Da mesma maneira surge uma percepção dentro da mente para buscar além dos sentidos. But yet it is the substratum of the senses. Ao mesmo tempo que é o substrato dos sentidos. Just like I can see all the objective but it can't see the pain. Ao mesmo tempo, da mesma maneira que eu posso ver tudo o que é objetivo, mas não posso ver a dor. But the pain is felt within the eye which cannot be negated. Mas a dor está lá e não pode ser negada. Similarly, the self is realized within the mind, but it cannot be shown objectively. You cannot imagine it objectively in the mind. Maneira, o ser é realizado dentro da mente, mas você não pode mostrar isso objetivamente. Because the very nature of the mind is to conceive objectively. Que a própria natureza da mente é conceber as coisas de forma objetiva. But yet the mind functions because of the consciousness underneath. Mas a mente ela funciona por causa da consciência que está por trás dela. As if the self itself realizes itself. Como se o ser realizasse o próprio ser. So these kinds of understanding comes within by studying the Upanishads. Esse, esse, esse tipo de entendimento surge quando se estuda os Upanishads. So, another incident from uh, Swamiji's life. Um outro, uma outra reminiscência da vida de Swamiji Vivekananda. How, how this scriptural, uh, scriptural teachings bring strength within our own minds. Como os ensinamentos das escrituras nos trazem força. So, Swamiji was wandering during days. One time he became dizzy and from exhaustion. Uma vez só o Vivekananda estava caminhando e ele ficou é, sentiu tontura por exaustão. He could not walk further because não, of exhaustion. Não conseguia caminhar, não conseguia seguir adiante. The sun was intolerably hot. O sol estava muito quente. Summoning his all strength, he reached a tree nearby. De alguma maneira ele conseguiu alcançar uma árvore. Somehow he sat down beneath the tree under its spreading branches, under its shadow. Ele se sentou ali embaixo da árvore. A sense of unutterable fatigue came over him. Fatigue. Fatigue, fatigue. Ah, um cansaço veio até ele. And his legs became numb. Ele não conseguia caminhar. So, when there is a great darkness, suddenly a light shoots up. Quando estamos geralmente num grande período de escuridão, de repente surge uma luz. Let's just when there is a great darkness everywhere, suddenly a thunder strikes and there is a light, a flash of light in the sky. É como, por exemplo, num lugar onde tem uma grande escuridão, de repente vem um raio. Similarly, at this point of exhaustion, a thought a shot uh, came up in this Swami's mind. Da mesma maneira, nesse momento de exaustão e escuridão, um pensamento surgiu na mente de Swami Vivekananda. So Swamiji thought, is it not true that within the soul resides all the power? Ele pensou, não é verdade que dentro da alma humana reside todo o poder? How can it be dominated by the senses and the body? Como pode ser dominado pelos sentidos e pelo corpo? How can I be weak? Como eu posso ser fraco? When he strongly thought about the Atman's nature, Sudden energy flowed through his body. Quando ele começou a pensar dessa maneira, de repente surgiu uma energia no corpo dele. His body, his mind became luminous. Sua mente se iluminou. His senses recovered themselves. Os sentidos se recobraram. And he arose and journeyed on. Ele se levantou e continuou caminhando. And he determined that he would never yield to weakness further. E ele teve a determinação que ele não se deixaria entregar pela fraqueza. Many, many times he has faced such stage during his wandering days. Muitas vezes ele encontrou situações similares durante o seu período de peregrinação. But he always asserted his higher nature again and again. Mas ele sempre afirmava a sua natureza superior. Whenever he asserted his higher self, strength flowed back to him. Sempre que ele fazia essa afirmação, a força voltava até ele. Swamiji, repeating this, he, he, he said in one of his lectures in California. Swamiji Vivekananda disse em uma das palestras que ele fez na Califórnia. So, out of his own experience, Swamiji is telling in the lecture. Por sua própria experiência. Many times I have been in the jaws of the death. Ele falou da seguinte maneira. Muitas vezes eu estive nas... nas uh, nas mandíbulas da morte. I have walked miles and miles on foot sore. Eu caminhei quilômetros e quilômetros com os pés descalços. I have starved for many days without food. 
Eu uh, estive muitos dias sem comer. Often could not walk further to such extent I have come. Muitas vezes não conseguia nem caminhar. I would sink down under a tree. Eu me sentava embaixo da árvore. And I would feel that life is going away. E eu sentia que eu ia morrer ali. I could not speak, I could scarcely think due to exhaustion. Eu não podia falar, não podia nem pensar por causa da exaustão. So then Swamiji says, the, after explaining the situation, but my mind reverted back to the one idea. Mas a minha mente sempre se voltava para aquela uma ideia. I have no fear of death. Eu não tenho medo da morte. Never was I born, never did I die. Porque eu nunca nasci e eu nunca vou morrer. I never have experienced hunger or thirst. Eu nunca tive a experiência de fome nem sede. I am that supreme consciousness. I am that supreme consciousness. Porque eu sou aquela consciência suprema. The whole of the nature cannot crush me. Toda a natureza junta não pode me abalar. It is my servant. Ela é a minha serva. Assert thy strength of the Atman. Afirme a força do Atman. And regain your lost empire. E reconquiste, reconquiste o império perdido. Arise and walk and stop not. Levante-se, uh, caminhe e não pare. So, reflecting on this thought, the, he would rise up and get reinvigorated. Refletindo sobre esse poder, ele se levantava e ficava revigorado. Then Swami said, here I am, living today in front of you. E Swami Vivekananda então, ele disse, aqui estou eu, vivendo na frente de vocês. Thus, thus whenever the darkness come, assert your own reality. Então, sempre que a escuridão vier, afirme a sua própria realidade. When you assert your real self, everything adverse must vanish. Quando você reafirma o seu, a sua própria realidade, tudo o que é... Everything that is what? Must vanish, must go away. What? Everything that which is opposing, é, tudo must que, go tudo away. Que é, ou, todos os obstáculos devem ir embora. Because, after all, it is all but appearance, like a dream. Porque, afinal de tudo, de contas, tudo é uma aparência, como um sonho. It may seem that the thoughts as a mountain high, difficulties very high, as dificuldades podem parecer como grandes montanhas. Terrible and gloomy. Terríveis e assustadoras. Yet they are all objective, they are maya. Mas ainda assim, elas são todas objetos, são Fe apenas maya. Fear not. Não tenha they medo. will be vanished. Não tenha medo, elas desvanecerão. So, assert yourself and crush the obstacles, it will vanish. Afirme a si mesmo e destrua os obstáculos, eles desvanecerão. Stamp upon it and it dies, because your high, higher self is supreme consciousness. Porque o seu ser supremo, ou porque o seu ser verdadeiro é a consciência suprema. So, this kind of the, uh, the even at the difficult times, Swamiji reflected upon his higher self. Então, mesmo em tempos muito difíceis, Swami Vivekananda sempre afirmava o seu ser superior. By asserting one's own higher self, the mind gets double strength to face the difficulties. Uh, afirmando dessa maneira, a mente fica mais forte. Swami always said, face the brutes, face the brutes. Uh, Swami Ji falava, Swami Vivekananda dizia, encare os obstáculos. Because you are invincible. Que você, ninguém pode vencer você. So, by reading these Upanishadic teachings, which continuously remind us of our higher self. Ao ler os Upanishads que sempre nos lembram a respeito do nosso ser superior. By reflecting our higher nature, a strength comes within the mind. Vem uma força na mente. Here is the example from the Swamiji's life. A vida de Swami Vivekananda mostra isso. So, Swami, the, the scriptures bring strength within the mind. Uh, as escrituras, the scriptures, what? Scriptures bring, give strength. Ah, as escrituras trazem força. So, so, script, scriptures give strength to face the obstacles. Para encarar os obstáculos. So, scriptures give guidance to see that beyond our perceptions. As escrituras nos, nos guiam para ver o que está além da nossa percepção. So, with another incident of Swamiji's life, I wish to conclude. Com um outro incidente, eu vou concluir. So, Swamiji was in, uh, during wandering days, at a place in Gujarat, state of Gujarat, called as Kach. Swami Vivekananda certa vez estava num lugar chamado Kach. There is a part of the desert connected with that place. Um deserto. 
The Swamiji was going in the desert. Ele estava andando no deserto. The scorching rays of sun was pouring down upon him and he was alone in the desert. O sol estava muito forte, ele estava sozinho. His throat was passed and he was feeling very thirsty. Ele estava com muita sede. He could not see any humans nearby. Não havia ninguém por perto. On and on he went on walking. Ele seguiu andando. Finally he saw a village with a pool of water. De repente ele viu uma cidadezinha que tinha um pequeno lago. Because in that hot sun Uh, feeling thirsty he was feeling uh, uh, to drink water ele estava com muita sede so he was happy at the say, at the site of the village and a pond of water ele ficou feliz de ver o lago so he he thought that he will go there drink of some water and take shelter ele pensou então que ele vai lá beber água so he started walking fast towards the village ele começou a caminhar mais rápido after walking on and on for a long time the village was going far and far away Quanto mais ele caminhava, mais o vilarejo se afastava. Again, he, he keeps going near the village. The village seems to be going far away. Ela mais se afastava. So finally, in despair, he sat down on the sands. De repente, então, em desespero, ele se sentou. And he looked about him with exhaustion. Exaurido. So he thought, where is the village? Where has it gone? Perguntou, onde está o vilarejo? And suddenly he knew it was only a mirage. E finalmente percebeu que era apenas uma miragem. Pointing to this, he said, "Such is the life, such is the deceit of the illusion." É, é, apontando para essa história, ele disse: "Assim é a vida, assim é a ilusão." Understanding this, he arose and journeyed on. Entendendo isso, ele se levantou ali naquele deserto though, e continuou. Though he continued to see the mirage, but he was not deceived any more further. Ele continuava a ver a miragem, mas ele não se iludiu mais por ela. He knew what it was. Ele sabia o que ela era em when, realidade. When in the West, he gave a leery series of lectures on Maya, on the illusion. Quando ele estava no Ocidente, ele deu uma série de palestras a respeito de Maya. So he compared this illusion to a mirage using his experience, his own experience. Ele comparou essa miragem com Maya pela sua própria experiência. So the scriptures also describe in the scriptures the tra the changing nature of the world. As escrituras descrevem a natureza mutável do mundo. When we properly understand what the scripture is pointing to, we will not also be deceived. Quando entendemos isso, não seremos mais iludidos. Like a mirage, we will also not be deceived when we understand scripture. Não seremos mais é, enganados pela miragem. By studying the scriptures, we can avoid many faults in our life. Ao estudar as escrituras, podemos evitar muitas faltas em nossas vidas. So, through scriptures, we obtain a new angle of vision in our lives by studying Upanishads. Ao estudar os Upanishads, obtemos um novo ângulo de vida. By studying Upanishads, we gain a uh, mental capacity to look within inside reflecting upon our higher selves conseguimos uma capacidade mental de refletir sobre o nosso ser by reflecting upon our higher self a strength within the mind comes to face even the relative truth relative vem, life vem uma força para encarar a vida so by studying the scripture upanishadic teachings one can avoid many mistakes ao estudar os ensinamentos dos Upanishads, a pessoa pode evitar muitos erros. So the essence of the Vedanta philosophy is very beautifully pointed by Shankaracharya in Viveka Churamani. Então a essência da filosofia Vedanta é de forma muito bonita apresentada por Sri Shankaracharya no Viveka Churamani. This is the verse 478. O verso 178. This one verse will summarize entire Vedanta philosophy. Esse verso ele resume toda a filosofia Vedanta. So it says in two lines beautifully, Vedanta Siddhanta Nirupta Reshu Brahmaiva Jiva Sakalam Jagatcha Akhanda Rupas Chitireva Moksho Brahma Dvitiye Shutaya Pramanam. In two lines, Shankaracharya sum up the entire Vedanta philosophy. Em duas linhas ele resumiu a, a, toda a filosofia Vedanta. So he said, the translation is like this. The doctrine of Vedanta philosophy is this. A tradução é, a doutrina da filosofia Vedanta é essa. The Brahman, the supreme consciousness, the absolute. Brahma, a consciência suprema, suprema. And the Jiva, the individual self. E o ser individual. The Jagat, the universe. 
e o universo are all one and the same são a mesma coisa to be established in this non dual state is known as mukti liberation estar estabelecido nesse estado é o que é conhecido como liberação so the supreme consciousness the human being and the universe are identical and non dual in nature os três são idênticos não duais em natureza to getting established in this knowledge is known as mukti isso é mukti with regard to this with this authenticity of the doctrine vedas are the proof are the authority os vedas são a autoridade so bhagavan shri krishna in bhagavad gita points out bhagavan shri krishna diz tasmat shastram pramanante karya karya vyavasthito स्त्रीविदानोक्त कर्म कर्तु निहार हसी लेट दि स्क्रिप्चर्स बी युअर नॉम के एस स्क्रिप्चर्स सेज ऑन सो नॉर्म इन डिटरमाइनिंग व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी इन डिटरमिनार व्हाट डेव सर फेट व्हाट नॉट डेव सर फेट अंडरस्टैंड द इंजेक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स फर्स्ट एंड देन सेट योरसेल्फ टू वर्क इंटेंड प्रीमियर व्हाट द स्क्रिप्चर्स डीज एंड डिपोज आज न शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुकम न परांगतिम ही हु अबंडन्स द कमांडमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स अकेले के अबंडोनस द स्टेटमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स लीव्स अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर्स प्रॉम्प्टेड वी वी अपेनस द अकॉर्ड टू सोस प्रॉप्स डिजायर्स ही अटेंस नाइदर स्पिरिचुअल परफेक्शन इन ऑल कंस ने अ परफेक्शन स्पिरिचुअल नॉर वर्ल्डली हैप्पीनेस ने अ फेलिसिटी मुंडाना नॉर लिबरेशन ने लिबरेशन सो बिकॉज़ ऑफ दिस there is a great scriptures help us to better our life even our temporary relative life so scriptures nos ajudam a viver bem a vida so in the last three class i have uh, uh, reflected upon the importance of this study of the scriptures então nessas últimas três aulas eu refleti sobre a importância dos ensinamentos das escrituras importance of the human birth also sobre a importância do nascimento humano and também. how scriptures contribute uh, help us to uh, better our lives como as escrituras nos ajudam a melhorar a nossa vida. So by studying scriptures, one can easily overcome emotional problems also. Ao estudar as escrituras, a pessoa pode superar também problemas emocionais. So in the next class, I shall uh, I shall discuss about a brief overview of the Upanishads and then we can enter into a spiritual text for our regular study. Na próxima aula eu vou dar um breve sumário a respeito dos Upanishads e então nós poderemos entrar em um texto vedântico para o estudo sistemático. So with this I conclude today's talk. Thank you for all. Obrigado a todos. Posso o senhor que a meta de toda adoração é estar satisfeito. Se ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. प्रियतां पुंडरी काक्षह सर्वेश्वरो हरि तस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु